Ikasyam ng Agosto, Biyernes ng ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kung may ibig sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin, sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ang mawawala nito, ngunit ang naghahangad na mawala nito ang makakatagpo nito. Ano ang pakinabang ng tao? Tubuin man niya ang buong daigdig kung sarili naman niya ang mawala. Sa ano may pagpapalit ng tao ang kanyang sarili? Darating nga ang anak ng tao, taglay ang kaluwalatian ng kanyang ama at kasama rin ang kanyang mga banal na anghel at doon niya gagantimpalaan ng bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Totoong sinasabi ko sa inyo na makikita ng ilan sa inyo ang anak ng tao na dumarating bilang hari bago sila mamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ano ang pakinabang ng tao, tubuin man niya ang buong daigdig kung sarili naman niya ang mawawala? Wala bang saysay ang lahat ng ating pagsisikap dahil ang mas mahalaga ay ang yaman mula sa langit? Ang ating relasyon sa Panginoon? Itinuturo sa atin ng buhay ni Santa Teresa Benedicta ng Cruz na hindi kailangang iwan ang ating mga pinagsikapan para makita ang yamang langit. Mula sa kilalang pamilyang Hudyo si Santa Teresa o Edith Stein, sa gulang na labing apat, nawalan siya ng pananampalataya sa Diyos. Subalit, hindi niya iniwan ang paghahanap niya sa kalaman. Nag-aral siya ng penomenolohiya sa pamantasa ng Göttingen at naging guru niya ang tanyag na pilosopong si Edmund Husserl. Noong 1916, natanggap niya ang kanyang doktorado sa pilosopiya at nagpatuloy siyang magturo hanggang 1922. At matapos niyang mabasa ang buhay ni Santa Teresa ng Avila, siya ay naging katoliko. Noong ikulong siya ng mga aleman sa loob ng concentration camp sa Auschwitz at bigyan siya ng pagkakatao ng isang sundalong Nazi na makatakas, sabi niya, Kung may tutulong sa akin sa panahong ito at aalisin sa akin ang pagkakataong makibahagi sa nararanasan ng aking mga kapatid, iyon ang totoong kamatayan. Pagsasagawa, sa estado mo ngayon sa buhay, ano-ano ang pwede mong dalhin sa Panginoon upang magamit sa ikabubuti ng iyong kapwa at ikaluluwalhati ng Panginoon?